。在刚才也看到了，我这磁带机坏了啊，得用这个钥匙捅一下，这个磁带才能弹出来。再加上很多按键啊，也都磨损了，所以说我就准备把它换掉，然后买了个新的。这个不是磁带机了，这个是相对来说比较先进一点一点的，先先先先比较先进一点的。就是不能放磁带，但是可以插 USB， 也可以直接插那个 SD 卡。所以说，咱们现在去那个修车的地方，把它给换掉。这个机子呢也能用啊，来打招呼，我来看一下。而且音音质也还不错，就是这个弹出的这个键没了，然后你看这地方也磨损了。现在去修车的地方，把那个机器换掉。大约过了一个世纪，我这个 CD 机帮我换一下，好换吗？不太好换，你换脑子。就这个，我买回来了，你看一下，在哪？在哪？去那边那边看一下。它那个接口的那个转接线应该都配好了。这个机器的外形是这样的。看起来还不错，嗯，后面这有一些转接口什么的，然后啊，主要是这里啊，这里你以为是放磁带的，不是，接这个 USB 口和这个 CD 卡的，啊，这剩下的这些什么都看不懂。嗯、好，这样一抠就下来了。哦，那简单，这不就换线就行 ，OK， 就可以了啊。这么破了，这么破了，修一修，在二手上面应该还能卖了。嗯，两，可以了。钥匙呢？钥匙四小的，不会烧吧？烧烧了，这能烧？磁带，没有磁带，它这个放那个 USB 的 USB 啊，嗯对，应该可以，啊，嗯，收音机可以了。详情咨询海尔大道重达汽车城内青岛鹏龙青阳光胶助动曲上车热线，这还送了一个遥控器，怎么按呢？说明书一色全是英文。嗯，脸不上，贵呀、啊，在这儿的。现在就把这个天线接上啊，它这个线不是带了一个天线接的，这玩意儿啊，应该是准备贴到这个口口口箱里。这个天线应该是跟跟它连的。能买原厂改？嗯，原厂。好像那个年代的这个东西，好像大部分机器都通用的。大吗？现在好像这个机器有点宽，塞不进去。好像确实宽了那么一点点，还有宽了一点点，挺宽的。现在用这个搓搓一搓，我看宽很多，你搓这一点应该平，一点点使劲搓，一点点。嗯。咱现在试一下这个功能啊！哇，看起来很炫酷哎。OK， 现在的话基本上也就是这样啊，感觉还不错。因为你可以发现它这个按键风格跟我这个原车的这个钟表这里的按键风格哎还挺一致，然后颜色你看跟下面这个颜色也挺一致啊，还不错。你们肯定好奇这个东西多少钱啊？这个挺贵的，然后从海外买来的三千多，这个配件是全新的，所以说能从海外直接寄过来。如果说是二手的话，就在海关就直接被扣了。这个的话，就是它方便，就是方便你听歌，你可以连蓝牙，也可以插卡。它会损失掉什么？就是没有那个原车那种放磁带那种复古的味道，有利有弊吧。磁带是磁带，机态不是。
主要还是原因那个磁带太难买了。现在网上能买到的磁带大部分都是盗版的，音质也不是很好，就先暂时用着这个吧。后续如果说再想听这个磁带机的话，就是。可以去我那个老捷豹上听啊，我那个老捷豹是可以听磁带的。然后呢，现在的话就是我们旁边有个洗车的，我们把车洗一下，加点玻璃水。疯了！哟，以后哇，够了，够了，上不下了。每次看到这个发动机舱的时候，我就特别开心，太干净了，真的。你想想，快三十年的车。真的整洁如新。现在我们把这个车洗一下，趁洗车的空啊，我去把这个音响盖去做个喷漆。之前说了，这两个音响盖它颜色不一样。哎，不要来了。你看呀，这两个罩一是一左一右，然后颜色不一样啊。现在我们再把这个抠掉，不太好抠，挺紧致的。帅哥有个螺丝刀吗？借我用一下。好，谢谢啊。OK， 搞定。让他先洗着，我们去喷漆。拆下来我才发现，它一左一右不对称呢，不是完全一样的。OK， 到了，这个是做这个钣金喷漆的，我看他能不能给我喷一下。Hello， 好久不见。我这个能喷吗？你喷啥子？把这两个颜色喷一样。你喷蓝的，喷成黑的。喷成这个，这个深深蓝。可以。就是喷完之后，它是、呃，不是这种光面的吗？你想要啥面儿就啥面儿。就这个，就就就要这个面。可以，可以啊。哦，现在能喷吗？现在我得给换，给我换这个深蓝啊。我们先放这儿了一个小时之后来拿。OK， 车洗完了啊。看看这车一洗。锃亮，这就是这个是老车，然后里面异味很大，异味很大，然后我让他给我放到一个除异味的这个东西，我也不知道这是什么，味道还挺好闻的，有点呛。哇，放了这个东西之后，异味确实呃小了很多啊。这个车因为毕竟年限比较久了嘛，所以说它这个很多这个塑料件啊，或者说其他的橡胶件都开始。老化，然后散发出那种特别难闻的味道，就是很刺鼻，很上头啊、嗯。后续的话，如果说实在是解决不了的话，就只能把座椅什么的拆掉，好像是厦门那个沥青啊发出来的，到时候再清理一下，后续再说。现在呢，咱们休息一下，然后等会儿再去拿那个前面那个音箱的那个盖。大约又过了一个世纪。好，我们来拿了，这里是那个精品二手车生产基地啊，美女一手车都是从这里出去的。哦，就先改个色。我想改个色。明白哦。哦，就先喷个浅的颜色，再再喷这个蓝色，是吧？对。可以，不用喷太厚。好，要是比你的烧，我深一点。嗯，没关系，可以。OK， 已经喷好了啊，也晾干了，咱们现在去装回去啊。好，我们现在扣上。本来下面是有一个，就是有个膜是防尘的膜，但是现在我们没有啊，先扣上吧。回去的时候啊，我再找一个剪个差不多的形状放进去就行了。哎，这就舒服多了。嗯嗯嗯嗯嗯，还没扣紧啊，但问题不大，就这样吧。我再扣左边的。我知道了，它这边因为有一个这个方向盘的这个仪表台在这里，所以说。它这个左右的形状是不一样的，哎，这颜色真的调的真棒，一毛一样，这下舒服了。OK， 今天咱们解决了一个这个磁带机的问题，还有两边那个喇叭罩的问题。下期视频的话，我们就把这个车钥匙换一下。这车钥匙啊，很破旧了，而且你看这里本来是有个灯的，灯也没了啊。所以我们下期视频的话，就把这个钥匙换一下，换个好看的钥匙。OK， 那么本期视频就到此结束了。如果说你也喜欢老车，可以点关注，然后或者说给我发私信留言，我们也可以交流一下。啊，拜拜。